Hello, good evening, everybody. Hello, Enrique, Marielos, Ulises, Maristol, uh, Mrs. Ortiz or Mr. Ortiz, Ibis, Merari. It's good to have you here, my dear participants. I want to congratulate you because we are just uh, two days oh, before you finish. Hello, Merari. Uh, two days before we finish our first model. So, congratulations. Estamos a dos días, ¿verdad? De terminar el primer módulo, así que felicitaciones, ¿verdad? Ok, I'm going to share my screen in order to show you what part of the platform we are going to work today. And then we are going to make sure that we complete the exercises of today's class. And I expect that uh, for tomorrow we can almost conclude this section five. And by Thursday we are going to have a review or a just a, a fast review of the uh, final exam, okay? Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con eh, ir avanzando en la plataforma. Esperamos mañana completarla, ¿verdad? Toda. Y eh, para el día jueves tener una exploración de lo que sería el final exam, el examen final. But I would like to ask you, me gustaría preguntarles, eh, do you have uh, finished until here? ¿Hemos, fin ¿Hemos finalizado hasta acá? ¿O hay alguien que está un poquito más retrasado que esto? Que el 5.5, 5.5. Ok, asumo que todo. Eh, Adelante, Iris. Okay. Yo me, lo terminaría todo. Ok, ya lo terminaría todo. Perfecto. Y Enrique, adelante, Enrique. A comenzar las 5 hoy. A comenzar las 5. Ok, estamos bien. Entonces vamos a avanzar. ¿Verdad? Porque la idea es que, miren, lo ideal es que mañana dejemos ya finalizados los knowledge check para que ya para el jueves solo nos quede el examen final, ¿verdad? Y alguna especie de repaso eh, de algo que les haya quedado duda, ¿verdad? Que ustedes digan, teacher, mire esto, de verdad que explíquemelo de nuevo, pero ya habiendo completado la plataforma, ¿verdad? Ok, so let me just read the objective for today's class. Thank you, Enrique, and thank you, Ibis, for sharing. Okay, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions, okay? Eh, vamos a hablar de entonación eh, creciente, ¿verdad? Que es el rising y decreciente, que es el falling. Vamos a hablar acerca de preguntas yes, no questions. ¿Cuáles son las yes, no questions? En donde solo podemos responder sí y no. ¿Verdad? Que según hemos aprendido son aquellas que van con el verb to be eh, o con el verbo do, ¿verdad? Aunque no hemos trabajado mucho do, pero básicamente si yo le digo, are you here? Usted solo puede decir, yes, I am here o no, I'm not, ¿verdad? Sí o no. Eh, are you happy? Yes, I am. O no, I am not, ¿verdad? Solo tengo dos opciones. En cambio, las WH questions, como las vamos a ver eh, ahora, si nos alcanza el tiempo y si no mañana, son preguntas que se llaman information questions, porque nos preguntan what, qué, where, dónde, why, por qué, when, cuándo, or where, dónde, ¿verdad? Entonces esas son las WH questions. Entonces vamos a aprender a entonar o a pronunciar adecuadamente las dos opciones. Ok, so, uh, in the platform you have the uh, options, uh, I mean the video for the 5.6. And here you can see that it says, is she getting up? Are they sleeping? What is she doing? What are you doing? Entonces la flechita, the arrow, means raising for yes no question and falling for wh question so we are going to work more on this vamos a trabajar un poco más en esto y vamos a practicar para que se nos quede verdad y sobre todo para practicar la pronunciación okay i have here this 5.7 knowledge check i will come back voy a regresar a esto verdad eh, en unos minutos solamente necesito eh, Que, que practiquemos, ¿verdad? So I'm going to stop sharing and I will show you the presentation that I have for you tonight. Okay. 
Uh, here we have the raising and falling intonation. La tenemos acá. Uh, it says grammatical function. We use um, falling intonation for WH questions. ¿Qué significa eso, teacher? Que cuando hacemos preguntas de eh, information questions o con WH, la parte que ve en negrito o en bold es donde nosotros hacemos mayor énfasis y decimos, where are you from? Pero cuando ya voy a from, eso baja, ¿verdad? Y le doy entonación de preguntas. Where are you from? Cuando tengo re preguntas de respuesta, sí, no, y es no questions, ahí utilizo el raising intonation, entonación creciente. Ahí vemos la flechita hacia arriba, ¿verdad? Up, hacia arriba, up. Have you finished? Ese finished va un poco más fuerte, ¿verdad? Statement. ¿Qué es un statement? Es una afirmación. For a statement, I use the falling intonation. Entonación decreciente, ¿verdad? She lives in a house in a small village. Ese village ya va hacia abajo, ¿verdad? Imperatives. Teacher, what is an imperative? An imperative is like a command, okay? For example, sit down, down, hacia abajo. Put it on the table, table, hacia abajo. Cuando yo estoy mencionando elementos de una lista, in the list, I say rising, rising, and falling at the end. Cuando estoy mencionando una serie de objetos o elementos en una lista, yo... Voy con entonación creciente, pero en el último elemento, yo bajo. For example, I need a pen, a pencil, and some paper. Paper, ya vamos hacia abajo, ¿verdad? Ok, here I have another example. Yes, no questions, always raising tone. Para preguntas de sí y no, siempre vamos con tono incremental. For WH questions, siempre tenemos falling tone. Tono decreciente. For the tag questions, we have falling tone. Eh, para las preguntas tag, que ya vamos a ver de qué se trata, tenemos eh, tono decreciente. Eh, for the... Eh, let me just answer something. And for the tag questions, checking, raising tone. Ok, let me see. Solo denme un momentito que estamos respondiéndole a alguien que ha tenido problemas. Ok, thank you. Ok, let's advance. Eh, teacher, ¿y qué es eso de las tags? Ok, aquí vamos a aprender. Una yes no question is like, are you feeling better? Better, is it better? Va incrementado, ¿verdad? Y una tag question es cuando yo espero una respuesta negativa, ¿verdad? Eh, como una respuesta genuina. Eh, por, de, de sí, no. For example, I ask you, do you like chocolate? Don't you? ¿Te gusta el chocolate o no? Don't you? Entonces yo espero que usted me diga sí, sí me gusta, ¿verdad? Porque al inicio le inicié preguntando, do you like chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Don't you? ¿O no? Eh, have you left the door eh, open? Haven't you? ¿Dejaste la puerta abierta o no? Entonces yo espero que me diga sí, ¿verdad? Yes, I did. Eh, o oh, yes, I have. Statements to encourage the listener. Cuando yo hago eh, como oraciones exclamativas para animar, ¿verdad? Otra persona. Come on, you can make it. Vamos, tú puedes hacerlo. Come on, it won't take a minute. Vamos, no te tomará más de un minuto. For the yes no questions in statements, for example, eh, he or she's gone, ¿verdad? Eh, pero aquí en forma de pregunta, is she gone? Is he gone? Ok, for complete, incomplete sentences, when the speaker intends to continue. Para oraciones que no completamos, ¿verdad? Y que se espera que quien habla pueda seguir hablando. If you wait here, si tú esperas aquí, ¿verdad? Es como, you can receive an answer. Si esperas aquí, te van a dar una respuesta. Well, if you're going to play, eh, bueno, si vas a jugar, it's like, eh, bring proper shoes. 
eh, por ejemplo, where if you're going to play, bring proper shoes. Si vas a jugar, trae zapatos adecuados, por ejemplo. Ok, here I have more summarized. Aquí tengo más resumen, ¿verdad? De todo. Yes, no questions, always raising. Preguntas de sí y no siempre van incrementales en su última frase. WH questions siempre van hacia abajo, ¿verdad? Falling. This is raising and this is falling. Always. Is his name Juan? Is she from China? Is he the teacher? Is class at nine? What is his name? Where is she from? Who is the teacher? When does the class start? Okay. Here I have more falling intonation. For declarative statements, I'm going home. Okay. WH questions. Who will help? Where are you going? Or for exclamation, how beautiful. What a nice day. Imperatives, get out. Turn the lights on. Question tags. When do you expect an answer? Yes. The car is ready, isn't it? Okay, here is it, it is clearer. Aquí lo tenemos mucho más claro, ¿verdad? The change in pitch, rising or falling. For yes, no questions, use rising intonation. Did you lock the door? Door. WH questions use falling intonation. What time does the bus arrive? For a statement, use falling intonation. I like chocolate. Choice questions use rise falling intonation. Solamente cuando tenemos preguntas en donde le pongo a elegir a alguien una cosa o la otra, entonces utilizo para la primera opción racing y para la última falling, porque si usted se fija es una eh, eh, pregunta donde tengo que responder con una de las dos opciones, ¿verdad? Do you like fall or spring? ¿Te gusta el otoño o la primavera? Ok. And here is the same that you have in the video. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Ok, now is your turn. Ahora es su turno. Ok, so what we are going to do? We are going to, excuse me, we are going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones. And then you have the pink, eh, tenemos la opción rosada, ¿verdad? Que es para las yes no questions, para las preguntas de sí y no. Eh, that are always racing, que siempre son racing, ¿verdad? Eh, so I would like to ask you to please have a screenshot. Le voy a pedir si por favor pueden hacer un screenshot de esas. And I'm sending you eh, the intonation clues. Les estoy mandando también las reglas de entonación. Eh, sorry, let me... Just let, wait a minute for me. Okay. Vamos a ver. Ok, thank you. You already sent it. Gracias a quien ya lo mandó. I just will complete. Vamos a complementar con the key ones. Ok, estas son como las claves, ¿verdad? De cuando va eh, racing y cuando va falling. Ahí está la otra. Here you are. If you want to have a screenshot, si queremos tomarle un screenshot. Ok. So, what I expect eh, you can do in the breakout rooms. ¿Qué es lo que espero que hagamos en los, salones en, el, en los salones pequeños? That you can, if you are three members in each group, that you can read at least three from the eh, pink side and three from the eh, yellow side. Que cada miembro de equipo pueda leer al menos tres eh, oraciones del lado rosado, que son yes, no questions with raising intonation, Or three and three y tres de las WH questions que es falling intonation, right? In, and your classmates are going to check that you are doing right. Y sus compañeros van a chequear de que usted lo esté haciendo de la manera correcta, ¿verdad? Y se van a retroalimentar entre ustedes. Then we will come back to the plenary. Después vamos a regresar a la plenaria. And uh, to share what we did, para compartir lo que hemos hecho, ¿verdad? 
And finally, eh, we are going to solve the platform exercise. Y finalmente vamos a responder el ejercicio de la plataforma. So, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá de lo que vamos a hacer? No. Ok, excellent. No. Now it's your turn to practice. Es su turno para practicar, ¿verdad? So let me... Understood. Excellent. Like it. Ok, let's create the rooms and please join. Por favor, unámonos a las conversaciones. So let me... Ok. Please join. Si nos unimos, por favor. Hello, Wilber. Hello, Israel. Okay, let me move you. Le acabo de reenviar una invitación, Wilber, para que se una. Maybe you are experiencing internet problems. Sal, I am open to win to the no. Sal, I open the window. I think it would be more up or down. It's like like darle un poquito más más de fuerza. Al window, no. Yes. Al window. Sí. Mm -hmm. Al window. Yes, that's right. Sal. 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 I am open. I open to the window. Okay. The window. Shall I open the window? Window hacia arriba. Excellent. Shall I open to win the window? Yes. Excellent. It is it open. It is mm. open. Is it open? Is it open? Mm -hmm. Very good. Excellent. See you in a minute. Lo veo un minutito. Okay. Okay. Entonces, Ajá, una sí. cada uno y de ahí así sucesivamente. Ajá. Sí, así podemos sí. hacer. Vaya, vale, entonces, ¿quién empieza? Si usan, empiezo yo y nos vamos alternando. Sí, está bien. Ok. Mike. Well, uh, number one is, are you going to the shops? Ok. Number, number two is, Hello, Wilber. Hello, Marielos. Do you have problem joining the teams? Eh, ¿Han tenido problemas para unirse a los equipos? I have resent you the invitations. Les, les reenvié invitaciones, ¿verdad? So if you are experiencing internet problems, eh, you can stay here and work by yourself. 
Eh, si tienen problemas con el internet, pueden permanecer aquí en el salón y practicar, ¿verdad? Ustedes. Eh, you can use the chat, pueden utilizar el chat, or just practice by yourself, o practicar, ¿verdad? Ustedes. Hello, hello, Israel. Can you hear me? Hello, hello, can you hear me? ¿Qué significa eso, Doin? Está haciendo él su tarea. Exacto. Mm. Hacer, Doin. Yes. Doin. Yes. Is he doing his homework? Doing. Doing, yes. Yeah. Is he doing his homework? ¿Está haciendo su tarea él? ¿O él está haciendo su tarea? Yes. Ok, excellent. He is doing. Ok, you can say yes, he is, ¿verdad? Mm -hmm. Yes, okay. he is. Excellent, very good. Open. When does the motion open? Okay. Henry, number what four. What is the name? What is the uh, Okay. Excuse me. Okay. Uh, Israel. 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 Number mm. four. Number mm. four. Who on there do you play basketball? Okay, uh, Merari, number five. What is the next Piper? Okay. Piper. Uh, Piper. I, number six, uh, where are the light off? Henry? Number seven, where do you live? Uh, Live, live, creo que es. Where do you live? Okay. Yes, it's where do you live? Live. Ya le voy a explicar ese término en el, en el main room, ¿ok? Ok. O quizás se los explico aquí no, rapidito. Eh, okay. Hay una palabra, el, el verbo eh, live, vivir, eh, se dice así: where do you live? Live. Y también está la otra palabra, live. Que se, que se escribe igual, pero se pronuncia diferente, pero esa no es el verbo vivir, sino que es en vivo. Por ejemplo, ustedes han escuchado decir eh, Facebook Live. Ajá, un Facebook Live, dicen, ah, un Facebook en vivo. Entonces, eh, digamos que ese live es un adjetivo que significa en vivo, ¿verdad? Y el otro live, cuando ustedes escuchen live, estamos hablando del verbo vivir, ¿verdad? In a place, en un lugar. Se escriben okay. igual, pero se pronuncian diferente y los significados son diferentes, ¿verdad? Ok, thank you. Ok, you're welcome. See you in a minute. Lo veo un minutito. Ok. Ok. okay. Going down the Musian Open. Windows, the museum open. Museum. When does the museum open? Yes. Mayor fuerza al inicio, acordate. When does the museum open? Mm -hmm. okay. Windows, the museum open. Museum. 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 ¿Cuándo está abierto el museo? Museum. Del gato, Mew. 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 <laughs> Mew. Museum. 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 Okay, Museum. excellent. Excellent. <laughs> Very good. See you in a couple of minutes. Lo veo en un par de minutitos, ok? Okay. 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 
Uh, where do you live? La número siete. Where do you live? Ah, sí. Y esa ahí bien que es. Uh, I, I live in San Salvador. I live in San Salvador. Mm -hmm. Lily? Eh, voy. Number one is, are you going to the shops? And then, where are you going? Hello, hello, welcome back. I hope you have been able to practice in your group. And um, I expect that you can share now with the rest of the class in the plenary session. So I will need nine volunteers from different groups. Vamos a necesitar nueve voluntarios de los diferentes grupos. Uh, so the idea is that you can read one uh, from each side. La idea es que vayan leyendo número uno de, de lado, del pink side and the yellow side. Del lado rosado y del lado amarillo and that you can do the proper intonation. Falling and raising. Y que hagamos la entonación adecuada, ¿verdad? Eh, creciente y decreciente. Entonces, quien escoge la número uno hace la dos, ¿verdad? Number one, pink, number one, yellow, and so on. Until we complete the nine eh, the nine sentences, okay? So, who wants to start? Yeah. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. And me? Okay, please, Ulises, go ahead. The mic is yours. Uh, are you going to the shops? Okay. Uh, where are you going? Where are you going? Ahí solo me baja un poquito. Going, ¿verdad? Y estamos bien. Excellent. Okay. Thank you. Question number two. Volunteer for question number two. Me, teacher. Okay, please go ahead. Shall I open the window? Okay. And where are you open the window? Why? Why are you open uh, the window? Why, why are they opening the window? Okay, excelente. So let's show, show. Es como una A O. Show. Shall I open the window? The window y e incrementa el window, ¿verdad? Okay, excellent. Very good. Number three. Eh, voluntario para la número tres. Hello. Me. Okay, Me? please. Marisol. Ba okay, Marisol, y después tenemos a la compañera. Ay, no sé quién, quién era la compañera que estaba junto. Is it open? Is it open? Okay. Number three. Next side. Is, is it open? Mm -hmm. When down the mouse open. Museum. Museum. When those the museum open. Mm -hmm. Okay. When does the museum open? Solo bajamos un poquito más, ¿verdad? Open. Excellent. Volunteer for number four. Voluntario para el número cuatro. Yes. Okay, please. Adelante. Do you play basketball? Okay. How often do you play basketball? Excellent. Thank you. Number five. Número cinco. Volunteer. Okay, please, adelante. Is that today's newspaper? Okay. Where is newspaper? Okay, excellent. Newspaper, solo un poquito lo bajamos, ¿verdad? Y estamos bien. 
Number okay. six. Volunteer for number six. Thank you. Okay. Vamos a ver, voluntarios para el número seis. Si no, le vamos a pedir, no sé si Ivy ya participó. Would you like to help us? No. Okay, eh, Ivy. Eh, yes. Eh, do, you la, do you live near here? Eh, where do you live? Okay, where do you live? Solo bajamos un poquito, ¿verdad? Y le damos un poquito más de entonación a la pregunta. Thank you. Eh, no sé si Enrique Maradiaga ya nos había eh, presentado una. No. Okay. Could, would you, could you please, Enrique, help us with number eight? Is it Tuesday today? Okay. Today, un poquito más elevado. Today? Is it Tuesday today? Okay. In the, in the yellow part? What day is today? Today, ahí bajamos. Today, what day is today? What, what day is today? Excellent, very good. Okay, number nine. Volunteer for number nine. Para el número nueve, vamos a ver, let's see. Vamos a ver si, eh, no sé si Henry había participado. Yes, teacher. Okay, thank you, Henry. Y Roxana Osorio. No sé si Roxanita nos puede escuchar. Ok, vamos a ver eh, Douglas. Douglas, ¿ya había participado usted? No. Ok, could you please read the last one, Douglas? Eh, la número 9, ¿verdad? Yes, please. Yes. Is he doing his human work? What is he doing? Doing. Ok. What doing. is he doing? Y bajamos un poquito nada más, ¿verdad? What is he doing? Y le damos la entonación de pregunta. Excellent. Thank you very much, my dear participants. I'm going to stop sharing this and I will go to the platform. Vamos a regresar a la plataforma para responder, ¿verdad? Acuérdense que ahorita vamos al día con todo. And the idea is that all of you can answer. La idea es que todos puedan responder and that all of us can be in the same page as today. Okay, here in this 5.7 knowledge it says, listen and practice. Notice the intonation of the yes and WH questions and select the correct information. So basically what you, what you have to do here is to open this window. And when you open this window, you can listen. So I'm going to stop sharing and I will share again. Lo voy a compartir nuevamente. In order to share the computer sound, and listen, please. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir esa parte and then I will go back to the platform. Vamos a regresar a la plataforma. Solo permítanme salirnos un poquito de esta. Stop sharing and you share. Okay, ahí estamos. Okay. So, according to what we have practiced, de acuerdo a lo que hemos practicado, and what you hear, eh, what do you think is the right answer? Are you wearing a coat, racing or falling? ¿Qué dijimos que decía la regla? Que todas las yes, no questions son racing o son falling. ¿Alguien se recuerda? Racing. Son, yeah, son, son racing, ¿verdad? Incrementan en la última palabra. Entonces es racing. Are you wearing a coat? Yes. Coat y sube, ¿verdad? Un poco el, el, el tono de la voz. 
Okay, let's see. Number two, what are you doing now? Racing or falling? Falling. Falling, falling ¿verdad? Porque es una dama de question. Falling. Excellent. What time is it? Falling. Falling, ¿verdad? Porque estamos falling. hablando de una falling. WH. Is it midnight? Racing. Racing, ¿verdad? Porque Racing. estamos hablando de una yes no question. What color Racing. is what color is his t-shirt? Falling. Falling, ¿verdad? Porque es una WH. Are you from Thailand? Racing. Ok, excellent. So let me double check. Chequemos. Yes, that's right. Ok, you can take a screenshot if you want. Que, si pueden tomar un screenshot, ¿verdad? Para quien todavía no haya terminado de completar esa parte. And then we are going to move on to the next uh, part of the platform. Vamos a movernos a la siguiente parte de la plataforma. So we are going to start the 5.8 that says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, we'll practice a conversation between a boy and his mother, which illustrate WH questions in, in context, okay? So here you can go to the platform and in the 5.9, you have the present continuous WH questions. So I invite you to please go and watch the video and participate in the discussion forums. Okay, so eh, we will do 5.10 knowledge check. Vamos a trabajar en este knowledge check. Eh, y luego vamos a ir a la práctica con la presentación que les traigo, ¿verdad? So here, what you have to do is to watch the screen. Tenemos que ver la pantalla. So if you want to expand it, you can double click here. Si lo queremos expandir, ¿verdad? Ya saben, le damos doble clic acá y se nos abre. So in the first picture, we have Victoria. She's sleeping in Los Angeles at 4 a.m. Second picture, we have Marcos. She's, in Mexi she's getting up eh, in Mexico City at 6 a.m. In the third picture, we have Sue and Tom, and they are having breakfast eh, in New York City at 7 a.m. In the next picture, we have Celia. Celia is in Brasilia eh, wearing a suit going to the bank at 9 a.m. Eh, in the number uh, five, we have James and Anne, and they are having lunch eh, eh, in London at noon, at 12 o'clock. And finally, we have Andre. He's working eh, in Moscow at 3 p.m. So that, that are the pictures. So uh, if you see here, we have, what's Marcos wearing? Aprendimos que wearing era un verbo para decir lo que traigo puesto, lo que estoy usando en términos de vestuario o de accesorio, ¿verdad? Dijimos que no usamos para hablar de lo que llevamos puesto en el cuerpo, no decimos using, sino wearing. Entonces dice, what's Marcos wearing? Y... Estamos seguros que es pajamas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que interesa aquí? The structure. No puedo decir his wear pajamas porque aquí le falta el ing, ¿verdad? Entonces, por tanto, esa no es la opción correcta. He wearing pajamas. Aquí le falta el is. Entonces, no puede ser esa la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta es he's wearing pajamas. ¿Por qué? Porque sigue la estructura. Subject pronoun, pronombre sujeto, verb be, main verb with ing, el verbo principal con ing, and then the complement. Ok, number two, who's having breakfast? En esta muchos tuvieron problemita porque me ponían a veces los nombres en minúsculas. Please make sure that when you have proper nouns, you have to use capital letters. Cuando tenemos... Eh, Nombres propios tenemos que utilizar letras mayúsculas, ¿verdad? Sue and Tom are having breakfast. Entonces aquí teníamos que completarlo, vea, ahí. Y asegurar que todas las frases estuvieran bien escritas para que no nos diera problema. Ok, in the number four, what's Celia wearing? In this case, 
Eh, the best answer is she's wearing a suit. ¿Verdad? Esa es la respuesta correcta. Porque en la otra dice she's wearing a dress. Y aunque está bien formulada la respuesta, pero en realidad cuando aprendimos el clothes vocabulary, vimos que eso es un suit, que es un traje formal. Eh, she's wearing jeans. La respuesta está eh, estructuralmente bien escrita, pero but she's not wearing jeans. Esta, ella no está, util, no está llevando puestos jeans. Ok, number five. Why are James and Anne having lunch? ¿Por qué están almorzando James and Anne? So you have different choices, eh, but the best one is James and Anne are having lunch because it's noon. Recuerde que siempre que vamos a, a dar una respuesta a una, o vamos a dar una explicación a la pregunta why, utilizamos because. But also you have to look that it is complete. Vemos que también la estructura está completa, ¿verdad? James and Anne, que son los sujetos. Luego el verb be, que les corresponde, are. Luego having, and then the complement. ¿Por qué esta no es correcta? Porque dice James and Anne having. Falta el are, ¿verdad? Y aquí dice James and Anne are have. Are have. Le hace falta el ing. Entonces las dos primeras no cumplen la estructura del eh, present continuous, del presente continuo. Where's Andre working? Ok, where's Andre working? Eh, in here, eh, los tres casos está, eh, la estructura es correcta, ¿verdad? Pero no es la respuesta correcta. Porque primero dice, he's working in Spain. If you go to the picture, it doesn't say Spain, it says Moscú. Ok, so numbers, uh, the third one, he's working in London, is not correct, ok. So the correct answer is, he's working in Moscú. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí acerca de este ejercicio? Did no. You, did you complete it? Lo, ¿Ya lo completaron? Ok, excellent. So let me go. No, ¿Qué mala de completar? ¿Mande? You finished, right? Did you finish? Ya finalizaron. Sí, la de completar me sigue dando problema y, y la veo y es igual que la suya. Si me permite tomar una screenshot. Claro que sí. Eh, lo que pasa es que Gracias. hay que asegurar que su en Tom lo estamos escribiendo en mayúsculas, ¿verdad? Y luego are having, porque a veces si a este verbo me le agregan otra letra o al breakfast, ahí da problema. ¿Verdad? Entonces asegúrense de escribir correctamente cada palabra y de no dejar espacios de más. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Excellent. So, let me continue. Vamos a continuar. Ok, in the 5.11 that this is going to be tomorrow, eh, we are going to learn vocabulary for discussing different activities. Pero eso va a ser mañana. So I'm going to stop sharing and I will go back to the presentation that I have for you tonight in order to uh, introduce or uh, practice. Vamos a practicar un poco más las WH, word, WH questions with ING, okay? Uh, we call them WH questions because they start with WH uh, and in the present continuous, uh, we have uh, the structure like WH word plus the verb be plus the subject plus the ing verb. Okay. What am I saying? Okay. Where are you going? Who is that girl dancing? Y aquí tendría que agregar with, ¿verdad? Por con quien está bailando. When is he coming? Why are you working? Who are you meeting? How are you doing? Or Yes, how are you doing? Okay, so you use the right form of the verb be, which is am, is, or are, plus the ing form of the verb, okay? Uh, so we also have, uh, have it as uh, ing as infinitive. También utilizamos el, el ing, ¿verdad? Uh, de esta manera. Who am I reading, ¿verdad? Eh, what are you speaking? Aquí vemos que tenemos la forma base del verbo con el ing, 
Y en este caso, primero va la WH word, luego va el verb be, and then the subject, and then the infinitive plus ing. Cuando le digan el infinitive, estamos hablando de la forma base del verbo, ¿verdad? When are you eh, eating? Why are you crying? Eh, where is she cooking? Why eh, is it eh, sleeping? How are you skiing? Etc. So you can have a lot of combination. Okay. Eh, in this case, we have questions with ing. The formula again is the subject plus am, um, is, or are, plus not, plus infinity, plus ing. In this case, we are talking about negative, right? I am not going. You are not going. doing. He is not seeing. She is not playing. It is not fighting. It is not telling. You are not reading. So in this case, basically, we have to add the particle not. Okay, esta, esta estructura es parecida a las afirmativas, pero tenemos que agregar la partícula not después del verb be y antes del verbo con ing. Ok, here you have the four. Ahí tenemos los cuatro, ¿verdad? Eh, An statement, eh, oraciones afirmativas. I am eating eh, con el presente continuo, ¿verdad? Eh, negativas, am I eating? Y la WH, ¿verdad? Si usted se fija, la WH, eh, la diferencia entre la, la estructura de la WH y la Yes No Question es que usted pone el principio, antepone la WH. Y de ahí la estructura es muy similar a las Yes No Question. What am I eating? Why are you crying? Where is he going? When is she arriving? Why is it sleeping? When are we leaving? Why are you arguing? Okay. Uh, so if you want to, um, for example, if you ask, am I eating? I am not eating. Are you crying? You're not crying. Is he going? He's not going. Is she arriving? She's not arriving. Is it sleeping? It is not sleeping. Vea que estoy dando una respuesta negativa, pero completa. Are we leaving? We are not leaving. Are they arguing? They are not arguing. Okay, so the form of present continuous tense with the WH questions again is question word plus the B conjugated according to the subject plus the main verb and the modifier. What am I doing now? Who are you playing football with? Who are we playing football with? Who are they playing football with? Where is he, she is going? Okay, so um, here we have some examples of question. Where is he standing? He's standing in front of the movie projector. What are they watching? They are watching a horror movie. Why is she leaving? She's leaving because the movie is too scary. Who are you sitting with? I'm sitting with my friends. Okay, so here I have uh, some questions for you. I would like that you can take a picture. Me gustaría que le tomemos una imagen. So, the questions are, why am I working? What are you eating? When is he traveling? What is he doing? Uh, why is it raining? Who are we meeting? How are, are they traveling? Okay, so I'm going to send it to you. Le voy a mandar estas preguntas. And I would like to invite you to go to the breakout rooms in the five minutes we have. Lo voy a invitar en los últimos cinco minutos a que vayamos a los breakout rooms y que tratemos de dar respuesta. Bueno, vamos a usar esa pregunta y vamos a tratar de responderla utilizando el present continuous. La forma de presente continuo, ¿verdad? Eh, con la correcta entonación, por supuesto, que hemos estado practicando. And the rising and falling intonation. In this case, is, si es una WH question, is falling intonation. 
Ok, let's join. Unámonos, por favor. Hello Henry, do you have a problem joining? Hola, hola Henry, ¿tenemos alguna dificultad eh, uniéndonos al grupo? Eh, ahorita, teacher. Ok, thank you. Presente continuo, dijo. Hello, do you have questions? Uh, hello. Yes. Oh. Tendríamos que dar respuesta a cada pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Por, lo, sí por lo menos a una, ¿verdad? Por ejemplo, si Roxana le pregunta eh, al compañero, why I am, eh, por ejemplo, what are you eating? Vamos a tomar esa. Eh, la Ajá. otra persona dice, because I'm eating because I'm hungry. Eh, right? Ajá. Estoy comiendo porque tengo hambre, ¿verdad? Ajá. O, oh, when is he traveling? He's traveling in December. O sea, respuestas así cortitas, pero que cuando usted responda, utilice siempre el eh, ING form. Ok. Ok, excelente. Ok, gracias. You're welcome. See you in a minute. Sí, porque se le, se le escuchaba como cortado, entre, como en su voz, como que. Ah, va, entonces la dos, ¿sí me escucha? Hoy sí, hoy sí. What, what, are, what are you eating? What are you eating? Henry? Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? How is the practice? ¿Cómo va la práctica? Mm. Estamos tratando de plantear la primera. Ok, don't worry. Traten eh, nada más de organizarlo, ¿verdad? And if we cannot complete today, we can complete tomorrow. Okay? Si no las podemos completar ahora, las completamos mañana. Ya no se preocupen. Ok. Ok, nos vemos un minutito. Why is it raining? Uh... Raining. Yes. ¿Por qué está relampagueando? Raining, yo, lloviendo. Why is lloviendo. it raining? ¿Por qué está lloviendo? You can say maybe because it's the rainy season. Porque es la época lluviosa. O maybe because there's a hurricane. Hay un, un huracán. ¿Ya? Yeah. Pero because, para, para seguir utilizando you know. ING, excuse me, eh, José. Tiene que decir, it, it is raining because there's a hurricane. Or it is raining because uh, it's the rainy season. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Entonces dice, está lloviendo porque tal cosa. O está lloviendo porque tal otra. It is raining, okay. Hurricane. Mm. Okay. Be because there is, porque hay, there is a hurricane. Uh -huh, because it is. There is. 
there? Is. Hay. Eso significa hay. ¿Se acuerdan de there is y there are? Ah, there. Ok. Mm -hmm. There yes. is a hurricane. Hay un huracán. Ok. Excelente. No se preocupen si no lo terminan, ¿verdad? Lo vamos a dejar planteado y mañana seguimos en la práctica. Because of the time. Ok. okay I call you back in a minute. Lo llamo en un minutito. Hello, hello, welcome back. People is coming from the practice. So just a couple of seconds. Okay. Okay, coming back. Thank you. Okay, the idea of this exercise was that you can practice asking and providing answers for WH uh, words. Okay. Okay, welcome okay. back. Bienvenido, bienvenidas. Uh, thank you for coming okay. back. Eh, I know that maybe you haven't finished the practice. Sé que tal vez no lograron completar todas las preguntas. So tomorrow we are going to continue with the discussion. Mañana vamos a continuar con esta discusión y vamos a pedirle a los grupos que presenten. Eh, solo quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo respondemos utilizando el, las, eh, el ING form, ¿verdad? el present continuous, para responder a estas preguntas. Why am I working? I am working because I like my job. What are you eating? I am eating an apple or I'm having my lunch. When is he traveling? He's traveling in December. What is he doing? He's doing his homework. Why is it raining? It is raining because there is a hurricane or it is raining because it is the rainy season. Who are we meeting? We are meeting our boss. What, how are they traveling? They are traveling by bus. Okay, so we are going to stop here because of the time, but tomorrow we are going to continue learning about WH uh, questions with ING. Mañana vamos a seguir practicando más de las preguntas WH que ya vimos que son why, por qué, what, qué, when, cuándo, what, qué, why, por qué, who, quién y how, cómo, ¿verdad? Y luego va el verbo to be, de acuerdo al, al sujeto, ¿verdad? Y luego tenemos el, el verbo principal con el ing form. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? De cómo formular eh, preguntas, valga la redundancia, utilizando el ing y la w no. words. Okay, excellent. Thank you very much for coming, my dear participants. I appreciate that. I hope to see you tomorrow here in order to finish our section number five. Okay? Okay. Excellent. See you tomorrow. Good see you tomorrow, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.